so, well, okay, I lied. Me amo Luis, eh, y sono a founder and CEO of Eco Athletes, and uh, you guys know me, uh, except Oscar is new to me and me to him. Thank you for coming to uh, Climate Change 101, a presentation about the basics of climate science and explaining why uh, it is happening, the impacts it is having, <clears throat> and why it is important for athletes, in particular from your region, uh, Central, South America, and the Caribbean, to be involved in leading the fight to make a difference so we can so we are not so we can start to change and uh, have a better future for everybody. Ronnie, can you basically? Yeah. Él es Lou, él eh, es el creador de Ecoatletas y creó esta organización con el propósito de juntar atletas en todo el mundo para que sean embajadores de ese problema que está pasando en el mundo de cambio climático. Y luego ayuda a educar a atletas y ayudarles a todos ustedes a que sean comunicado, comunicadores eficientes sobre el cambio climático y apoyarlos si quieren este, ser embajadores de ecoatletas. Continue, Lou. Ok. So, uh, I am going to share my screen um, <clears throat> in a second. So, and the slides. Um, uh, you can just say, Ronnie, tell them that the slides about climate science come from the Climate Reality Project, which is a well-respected nonprofit uh, that is global around the world. Yeah. Van a ver alguna de las diapositivas es de la ciencia del cambio climático de una organización que se llama Climate Reality, que igual muchos de ustedes conocen a Al Gore, que era, él era uno de los candidatos para presidencia de Estados Unidos, y él hizo esta organización, y son en inglés las diapositivas, pero les, las vamos a traducir al español, pero son directamente de ellos, así que por eso están en inglés solamente. Ok. Continue, Lou. Um, and you can also say one more thing. You will notice that the slides, many of them are in Spanish, <coughs> a few in English. Y van a notar que la mayoría de las diapositivas son en español, y solo algunas son en inglés. Okay. So, why are we here? Three main reasons. One, and you can read in the Spanish, and I'll just talk it. Ronnie, if you want to add anything to this, mm -hmm. please. We want to help you become more powerful as an athlete ambassador, an eco-athletes champion, advocating for climate action. Two, we want to show you how to relate climate change to sports. And three, and this is also just as important as the other two, we want to build, help you build your brand as a leader of the climate comeback. And to do that, we, and talking to Carlos Mario a couple months ago and some of the other champions from the region, we, they requested to learn about climate change. And so this is a basic intro to climate change and its relation to sports, Ronnie. Oh, eh, en resumen, digo, Lu ya dijo estos tres puntos que vienen en la diapositiva, pero creo que es re importante recalcar el punto de que eso también ayuda a, a su marca como atletas y como dijo Lu, él tiene todas las herramientas ahorita para educar a, a todos ustedes y más que nada en este tipo de iniciativas y como la de Climate Comeback y también, por ejemplo, cómo pueden aprender del cambio climático, como es ahorita de esta presentación que Carlos Mario también pidió, para que sepan un poco más de la ciencia de lo que está ocurriendo en el planeta. Continue, Lou. So, why is this important? 
why is climate change important, especially to athletes? Well, there is a definite relationship between sports and climate change. Athletes are suffering from it now and have been for probably the last decade or so when the problem has gotten much more intense around the world. These two photos on the left, a la izquierda, is the photo from the Tokyo 2020 Olympics at the end of the women's 800 meter final. And the runners were overcome with heat exhaustion. Some needed hospitalization, including the person who won the silver medal that day. Um, and on the right is an example of tennis, a tennis player being stricken with heat exhaustion on the court and getting, uh, and getting aid. Maybe some of you have experienced something like this. Hay como, hay dos fotos aquí eh, importantes. Una es la de la izquierda de las Olimpiadas de Tokio, que es la final de los 800 metros. Y una de ellas, de la que ganó Maya de Plata, tuvo que irse al hospital por el, el, el calor extremo. Y la otra es en un evento de tenis, que también es por, o sea, se exhaustó por, por parte del calor y que Lu dice que que igualmente ustedes han vivido este tipo de experiencias de que es demasiado calor cuando hacen el deporte y también obviamente es factor de donde estén en el, de la parte donde estén en el mundo pero también es un gran factor el cambio climático y que cada vez eh, las temperaturas más altas este se record se se graban se se, se están o sea el, el, hay récord guinness de de, de temperaturas más altas. Eso es lo que quería decir Lu. Y ahorita, por ejemplo, no sé si vieron las noticias la semana pasada, en Italia se registraron la, las temperaturas más altas en la historia de, del sur de Italia. Entonces, este, efectivamente, el factor de cambio climático. Go ahead. Ok. Uh, so, in the Climate Reality Project, I'm, I am a climate reality leader we always ask three questions. And this is related to humans in general. And I think the sports world also should be asking these th same three questions. Must we change to try and turn our climate future around? Can we change and do, and will we have the will to, change fast enough to make a difference. Ronnie? Que Lu siempre hace estas tres preguntas en, cuando hace los cursos de cambio climático y les dejo aquí, él, él las dijo en inglés, debemos cambiar, podemos cambiar y si cambiaríamos lo suficientemente rápido. Y les vamos a dar unos ejemplos, pero y van a entender mejor por qué hace estas preguntas. So first, must we change? C, si, we must. Okay, so here we're going to take a little time to explain the basics of climate change. And so we will take you through it. And it is relatively simple when you, uh, when it, it's, how do you say sim simple? It, it's, it, it's fácil in a way. Um, so first, solar, the solar rays, rays from the sun, solar radiation, pass through the atmosphere and hit Earth. Ronnie? Que primero, la radiación solar, les voy a explicar la ciencia. Ya empezó las, las, las diapositivas que habíamos platicado antes. La radiación solar pasa por medio de la atmósfera, eh, por medio de esta capa de, la capa de ozono. And then, and then most of that radiation is absorbed by the earth and warms it. And this is normal. Ronnie? La mayoría de la radiación es, abs es absorbida por el planeta Tierra y calienta el planeta, que es normal, que es una de las intenciones del, del sistema. 
Whoops, wrong. Now, some of the energy goes back out into space in the form of in infrared ray waves. Again, normal. Parte de la energía eh, rebota, o sea, se sale de la capa de ozono en forma de ondas eh, infrarrojas y que es normal también. Todos estos procesos son normales en, en, en un balance. This allows us to have life. Sí, que esto deja que haya vida en el, en el planeta Tierra. And some of, some of the outgoing infrared rays are trapped by the Earth's atmosphere, that blanket, and they, they bounce back and continue to warm the planet. Again, important to note, Ronnie, normal. También otro proceso normal. Algunas de estas ondas infrarrojas se quedan dentro de la capa de ozono y continúan calentando el planeta. También un proceso normal de equilibrio. So now, here comes the part that's not normal. <laughs> And so, because of the burning of fossil fuels and the release of carbon into the atmosphere over 170 years or so since the industrial revolution, those, uh, that CO2 forms a thicker blanket around the Earth's atmosphere. Whoops. Por medio de por actividad humana, más que nada después de la revolución industrial, toda esta actividad generó eh, CO2 y todo ese CO2 se queda en la capa de ozono. Por lo tanto, ya es difícil que el, eh, estas eh, o, eh, ondas infrarrojas salgan tan fácil del, de la, del, del planeta. Y es por eso que empieza a causar un sobrecalentamiento. Y todo esto es por la concentración de CO2 que, se, que hay en, en esta capa. And you, and in this model, It doesn't look like much, right? It goes from here to here. But that thickening and that increase of CO2 has caused enough radiation to change the composition of the atmosphere and trap the heat and is giving us problems that are Uh, we will get into the problems, but it, it looks like it's a little bit, but it's a big deal. You... No, que esta concentración crea muchos problemas, que parece ser que es algo pequeño, pero en realidad está cambiando varios procesos de la Tierra. Uh, Lou, let me add something here uh, sure. in Spanish. Um, sure. También, si tienen preguntas o si ya saben sobre estos temas, por favor, este comenten o si quieren tienen una duda este nada más alcen ahí en, en el chat o la mano o, o díganos si paramos por si quieren comentarlo o aclararlo mm -hmm. ok I agree so what does this mean well why so that thickening happens and is happening is book is be That's because of us. We are putting into the atmosphere 162 million tons of man-made global warming pollution into that atmosphere every day. And we're treating it as an open sewer. Ronnie? No, todo esta... Esta... Eh, contaminación se queda... En, en, en la atmósfera y es como todo, todo este CO2 lo tratamos como si fuera el, el caño, no sé si así es en Colombia, pero donde está toda la, se va toda la basura y eso es básicamente, eh, tratamos de la misma manera la atmósfera, como si creyendo que todo se va a limpiar, pero no es así. Entonces Luna más dio el número de toneladas que... De, de contaminación que van al, a la atmósfera. And, or another way of looking at it is that we're basically, uh, 
you know, causing uh, the equivalent of 600,000 explosions of first generation atomic bombs every day, 365 days a year. Que básicamente, como, bueno, ya lo, lo pueden leer. Esto nos lo toca explicar. They read about, they just read the Oh, right. The yeah, text, because but, that's, yeah. duh. Yeah. Come on, Lou. And 21 of the 22 hottest years on record, in recorded history have happened since 2002. The only year that doesn't have a two in front of it is 1998 in terms of the hottest. Um, and 2023 is shaping up to be the hottest year yet, unfortunately. Um, and what is this? And so what does this result in? This heat has, this excessive heat has changed the characteristics of the hydrological cycle. And I'll explain it in English, Ronnie, you can summarize. The, yeah. The, this hydrological cycle, which is normal, um, is there is precipitation or rain or snow sometimes. The water returns to the sea. It evaporates, and then the cycle continues. But with excessive heat, the it's as if a dry, uh, uh, like a clothes dryer, is spinning and spinning around, and it's going faster, and there's more energy in the atmosphere. Hotter air can absorb more moisture. Uh, for every one degree of temperature increase, the atmosphere can absorb 7% more moisture. So you have more moisture and more energy in the atmosphere, and that leads to more frequent storms and more intense storms. And Ronnie, hopefully that wasn't too much. Yeah, I'll give it a shot. Uh, no, que todo este ciclo hidrológico que es normal en el planeta Tierra está siendo afectado por el calentamiento, calentamiento global y está acelerando este, estos procesos. Él dio una analogía de cómo este proceso puede ser como una secadora. Es como si la secadora sigue avanzando, avanzando, avanzando después de que ya está seca la, la ropa. Y con el cambio global, todo esto cada vez es un efecto dominó y cada vez hace peor. Así que por eso, por eso ven el nivel del, del agua sube. Van a ver unos ejemplos en Florida de cómo han, se han inundado varias partes de Miami por medio, por medio de la aceleración de este proceso hidrológico. Continúo. And I heard you talking about sea level rise. Um, and, you know, uh, globally, uh, floods and extreme rain events occur four times more frequently than they did only 40-ish years ago, which in climate time is nothing. Um, and here, I mean, this needs no words. Look at that. That is... No words, mm -hmm. which is rare sí. for me. Eso es lo que causa ese proceso hidrológico que se refería. Esto es uno de los efectos. Um, and this is just in the United States. Um, in 2019, uh, the the uh, this extreme weather, the extreme rain and the storms caused the loss of 20 million uh, hectares uh, of, farm, of farming land in uh, just four years ago. And so this is to show that it is, uh, you know, making a difference all the time and in every business sector. Um, I think Ronnie mentioned uh, Miami uh, a couple of slides ago. This slide, Looks like, okay, so it looks like there's flooding in Miami, which could happen, right? But what, what is not so clear here is that this is a sunny day in Miami. And yet it's flooding. That's because of sea level rise. And the 
And because of the warm temperatures and the melting of the glaciers as far away as places like Greenland um, and other causes ha have resulted in the sea level rising and you get flooding in, in when there is no rain. And this is also very, very prevalent in, towards island nations, um, cities like Venice and other low-lying cities, including cities with humongous populations like Calcutta, India, Dhaka, Bangladesh, and all over the world. Ronnie? Sorry, Lou, I lost you on that. Sorry, I didn't... Just tell him it was, it, was yeah, sunny, it was sunny it's day too flooding. Much. Sorry? It's that this is a sunny day picture of flooding because of sea level. Sí, que esto es, no fue tanto por lluvia, sino es un día soleado y por eso está inundado, no es lluvia, es por medio del que subió el nivel del mar. Now, the, you know, clothes dryer analogy that we talked about before uh, means that we're having more storms and more intense storms. It also means that the droughts are more intense and longer in some cases, and that results in more drought-related and, and drying-related uh, extreme weather, including wildfires. And six of the seven most intense, uh, biggest wildfires in the history of the state of California have occurred just in the last three years. Del otro lado de la escala está todo lo de las sequías y eso es lo que ha causado, seguramente como vieron ya en noticias, todos los incendios en California, también ha pasado en Australia y cada vez este, otra vez vuelven a hacer como récord de incendios cada año, cada vez es más, son más grandes. And the effects of climate change are most heavily felt by those people who can are least able to adapt. And those are the poorest. And this is not me talking. This is Pope Francis himself uh, in his uh, encyclical from 2015 about climate change. No, aquí es, Lu pone una frase del Papa en 2015 que dice que los efectos del cambio climático, los que más sufren al final son los pobres y los países de tercer mundo y, y abajo. Eh, no tanto los países que hacen más emisiones como Estados Unidos o países de primer mundo. Continue. Example. Um, in Central America, uh, close to home, um, the drought affected areas, and this is over several years in Costa Rica, but more so Honduras, El Salvador, Guatemala, have certainly helped fuel the migration from that part of the world, from America Central, to the United States. And it is very, and, and for the people who remain, it is very difficult. Uh, do you want me to translate that? The, the, all the, yeah. Is, yeah. That, that, la, go ahead. Dijo que la migración parte también es por, por el cambio climático, más que nada en Centroamérica, por todas las áreas que están eh, afectadas por, por esto. Y sí, que... What, what else do you want to add here, Lou? I think you got uh, it. Yeah. And this is not only a Central American problem. Uh, uh, globally, more than 10 million people were displaced by extreme weather in a six month period from September 2020 to February 2021 four times more displacement than from war. That one. No, esto, sí, 10.3 10 millones de personas tuvieron que moverse de lugar o país desde septiembre de 2020 a febrero de 2021. 
y eso es más, cuatro veces más que por conflicto, tipo lo que pasó en Ucrania, este, más que eso, o sea, esto es más de cambio climático y mucha gente no, no lo sabe, que, que, que es lo que está pasando, le llaman climate uh, migration, or, climate, refugees. climate refugees, climate refugees, refugiados por cambio climático. And Ronnie, this one you, you can take. In fact, you gave me the slide. Sí. Eh, bueno, este es el, el reporte que da Naciones Unidas cada año en cuanto a cambio climático. Y pues, es, no es para asustar, pero lo pusieron como es lo que está pasando es un peligro para, para todo humano y también para el, la salud del planeta. Y cada vez tenemos esa ventana de oportunidad para hacer algo. Se está achicando y, los, y las acciones y las decisiones que tomamos en esta década van a ser muy importantes y van a probablemente afectar los próximos miles de años. Suena un poco depresivo esto. Luke, this sounds a bit depressing, but let's give him some positive no, no. facts. So, so we... <laughs> so... If here you can tell them what I'm about to say. Yeah. If you are depressed now from all these slides, now this is just to say that we have to change. I think the case has been made. Now let's no, see. Que, yeah. yeah, go ahead. Que el caso es que no es para deprimir, sino es para para hacer cambio y para que ustedes también sean parte de de este movimiento y que puedan influenciar este un cambio positivo. Because Continue. I have yeah. one more that I want you to say, um, which is to say that this is the biggest challenge humanity faces, and it's the biggest opportunity. Que es el problema más grande que que tiene la humanidad, pero también es una gran oportunidad. And and but so we will get to the opportunities in a second. But first, here are the costs of all of this carbon. And I won't say a word because it's all in Spanish. Ronnie, you can announce it if you want. Sí, va, que ahorita va, va, va a dar todo lo, este, las oportunidades, pero solo les quiere dar lo que, lo que cuesta todo esto del CO2. Y lo puso en español. So I don't have to say a thing. No. Unless you want to say some details about any of, of it. No, we've gone through clear. it. We've gone through it. This is a summary. You can say it's a summary of what we've talked about. Sí, que es un resumen de todas las cosas negativas o el costo de el cambio climático. So, the question is now, can we change? And the answer, C. Sí. We must change, we know that. Can we change? Yes, emphatically, yes. And it's already starting. For example, uh, clean energy is going to be a probably the biggest, uh, you know, that's our biggest road to a healthy climate, getting clean energy to scale and If you, this chart, and it would, I just saw a new chart, but I didn't have time to get in. Um, that curve has continued in the last couple of years, and it shows exponential growth in wind energy. Ronnie. No, que todo el cambio, la transición a energía renovable está multiplicándose triple o cuatro veces, como ven la... Esta gráfica que digo es 2019, pero Lu tenía una gráfica más reciente que también muestra todavía más alto esta, este crecimiento y transición y cambio a energía eh, limpia, digamos, clean energy. And not only wind energy, solar energy, the two biggest clean uh, renewable energy uh, sources are wind and sun. And can we capture the wind? Yes. Are we capturing the energy uh, and translating it into an energy that we can use from the sun? Yes. Look at this, solar installations uh, skyrocketing in the last 15 years. Ronnie. 
No, que igual otra gráfica de otra energía renovable, la pasada fue de energía eólica, de aire, y esta es la energía solar. Y seguramente ya ustedes se han familiarizado con esa energía y han visto varios paneles solares en diferentes lados. And then, um, another, because the sun doesn't always shine and the wind doesn't always blow, we need to also, uh, uh, I'm, I'm sorry, let me start over again. Um, the other major re uh, uh, revolution is in electrification of transportation, specifically autos. And so when you add in hybrids and pure electric vehicles, that movement is just really starting to pick up and getting to scale, um, especially uh, in Europe and the US, but I see more EVs and hybrids in Latin America now. The numbers are starting to really skyrocket in your region, Ronnie. También otra transición aparte de la energía renovable es el cambio de autos a autos eléctricos y transporte público también de autobuses eléctricos. So, now the big question. Um, you know, can we change? We've already begun, as we've shown you. Um, and, you know, we have made commitments. The world, all the countries of the world, actually not every country, but most of them, 99% of the countries of the world, uh, signed the Paris Climate Agreement of 2015, which says we're going to get to net zero uh, by 2050. Um, so we're moving in the right direction um, and companies are starting to make a commitment to go 100% renewable. Um, big companies, small companies, there is some greenwashing to this, Ronnie, but it's a, it, we're in, heading in the right direction. Ok, primero habló Lu del acuerdo de Naciones Unidas que se hizo en París en 2015, que el 99% de los países están unidos en este acuerdo. Whoops, sorry, I didn't mean to do that. Y no solamente en el, en el sector público, sino también en el sector privado. Más de 240 empresas que son globales han, se han, este, han, se han comprometido a usar energía renovable. Y creo que una oportunidad aquí también es que varios valores de esas compañías, aunque a veces es un poco le llaman greenwashing, un poco de lavado verde, no sé cómo se dice bien en español, pero que dicen que sí o que van a hacer cambio y no hacen cambio, como varia gente en por la política también, también empresas en el sector privado dicen que van a hacer cambio y no lo hacen, pero varias de estas empresas sí están haciendo cambio y están buscando también embajadores que quieran comunicar este esta importancia de hacer de hacer el cambio para que reducir el el cambio climático y creo que también lo había mencionado antes de empezar que también los atletas pueden estar involucrados en esto y mejorar su marca haciendo un tipo de eh, campañas con empresas y patrocinios en alrededor de cambio climático. Sorry, lo added a bit on an opportunity there no, that's for okay. athletes to be involved with the private sector and brands. Very good. Yeah. So, so we are beginning to change as these recent slides have shown but we're not moving rapidly enough. So we need to go higher, faster, stronger, as the Olympic motto says, Ronnie. No, y como que necesitamos movernos más rápido y como es el moto del movimiento olímpico que ustedes lo conocen muy bien, es faster, higher, stronger. Este, oh, más rápido, más alto y más fuerte. Faster, higher, stronger. Okay, I'll get that. Or, or you got or you got the right order. Like I'm not sure if that's the but yeah, th definitely those three verbs are there. So to do this, we need the help of influential athletes like you all. You don't need to translate that. Now, athletes have led on major issues in society for decades from issues of war and peace, like Muhammad Ali. Now, and this is the US examples, because this is what I know the best. 
Muhammad Ali and issues of war and peace and civil rights, Billie Jean King, women's rights, LGBTQ rights. And now in today's era, Megan Rapino, equal pay for women and the NBA and the WNBA about civil rights and voting rights. Do you need, do you want to say that, Ronnie? Yeah. No, que atletas han lidiado el cambio social en varios aspectos. Como saben, el caso de Muhammad Ali, eh, otro ejemplo que dio Lou es de Billie Jean King, la tenista. Morgan Rapino, también la jugadora de Estados Unidos. Y también digo, todo lo que ha pasado en Estados Unidos con el himno nacional eh, en protesta al gobierno y que se han hincado y dio esos ejemplos con estas cuatro fotos. But on climate change, we have not had, you know, it, well, let me put it this way. In eco-athletes, we like to say we are trying to find the Muhammad Ali, the Billie Jean King, the Megan Rapino of climate change. Ronnie? No, y, y lo que Luke quiere hacer con ecoatletas es formar y encontrar este tipo de perfil de atletas que hagan un cambio en social y que hagan un impacto. Como di otros ejemplos de Muhammad Ali, Billie Jean King, Morgan Rapino y otros jugadores que han hecho esfuerzo en este cambio social. So, que sea para embajadores del cambio climático. Eso es lo que más que nada quería enfocarse, Luke. Sorry, and that's continue. What, okay. And that's what we've been doing with eco athletes these last three, three years. Um, we built a network of 130 eco athletes champions, eco athletes campeones, um, from and in the, in, and including uh, Claudia Galindo, including Carlos Mario, uh, and welcoming Oscar. Um, and these uh, three uh, athletes shown here, and Ronnie, you can summarize where I'm going from here. Um, are three examples, uh, just to give you a sense. On the left, Gary Gilliam. He played in the National Football League, NFL, for seven years, and now has started a company, that a real estate company, that takes abandoned buildings in inner cities and turns them into an eco village. Ronnie? Que va ejemplos de este atleta, Gary Gilliam, jugador de fútbol americano. Él agarró áreas en vecindarios de bajos recursos y eran áreas que ya estaban degradadas y las, y las reconstruyó y hizo como una, un tipo de eco village. Este, donde plantaron diferentes este, frutas y verduras, hicieron actividades para la comunidad y empezaron a hablar de temas de conciencia en cuanto al medio ambiente. Entonces creo este tipo de villas, eco, eco village, right, Lou? It's yes. called eco village. The bridge yeah. eco village. Uh, How do you say bridge? Puente. puente. La, la, la puente eco village. Uh, en el centro is... Nafisa Collier, uh, él juega basketball for Minnesota Lynx WNBA. And she is helping kids learn about climate change through their clothes, through what they wear. She does these uh, uh, sessions where she takes kids and she, uh, takes kids through how the apparel industry is uh, causing climate change and then give solutions as to how to make the apparel in industry greener. Why? Because kids identify with their clothes. Ronnie. Y la jugadora del medio, ella está haciendo una campaña por medio de ropa, o sea, por medio de... de de los uniformes que llevan uh, para para abocar por cambio climático. Lou, I'm not sure if I got it right about what you mean. Like he's trying, she's trying to. She, she's trying to educate kids about climate change through their clothes because the apparel industry is a big driver of, of carbon emissions. 
And then she's showing them ways that the apparel industry, the clothes industry can become much greener. Does that make sense? Yeah. Eh, por medio de, quiere hacer conciencia que varias de la ropa que usamos no hacen bien las cosas en cuanto a emisiones y, y que es un poco sucia la industria de ropa. Entonces ya quiere, está haciendo un modelo de ropa sostenible y educando por medio de este, esta ropa, y más que nada también a niños, que los jóvenes se identifican mucho con las prendas de ropa que usan. Por lo tanto, eh, ella quiere comunicar esto por medio de la moda y por medio de, de la ropa. And finally, finalmente, en la derecha, derecha es Merla Levand from Estonia, and she is, yes, Ronnie, a mermaid swimmer. <laughs> she, La última foto is the, what's her full name, Lou? Merla Levan. Merla Levan, que le llaman la sirena. Continue. De Estonia. Uh, and she has several Guinness World Records for mermaid swimming. She puts on a monofin on her legs and then she swims in the ocean and she's, uh, she did uh, 30 miles, 31 miles in 15 hours. And, what, and she never uses her arms and she collects trash in a bag as she goes to show the need for clean oceans and also to draw attention to climate change and the oceans. Incredible. Eh, esta atleta eh, le llaman la sirena, como dije, y se pone una aleta y básicamente se pone a nadar varias millas, 31 millas, nadó en 15 horas. Y lo que hace por medio de este tipo de nado de sirena es genera conciencia sobre el medio ambiente y también ayuda a recolectar basura del océano y sigue haciendo récords mundiales. Eh, Louis she in the Guinness World, World Record. Three, three times. Tiene tres récords Guinness y todo por hacer este nado de sirena. Literalmente se pone esta aleta y she, Lulu, send, she, share, share with them photos of the, of the full body. I will uh, get that to them separately. Les voy a mandar fotos para de, de, de cómo está vestida sirena y cómo ha nadado de sirena en varias partes del mundo. Um, I think that's enough. I, there's a couple more slides, but I think this, this show, my goal was to show, Ronnie, the problem. We're getting to solutions, but we need to go faster. And athletes have the power because they are the most influ Tell them this. They are the most influential people on the planet. And that's not just me talking. There are data that sí. show it. No, lo que quieren mostrar es el problema, la solución, cómo se puede cambiar. Y más que nada, cómo ustedes los atletas tienen un rol muy importante en esto, porque ustedes son las personas que más influencian en el mundo. Y lo dice que ya hay varias pruebas de eso y estoy de acuerdo con él. La gente escucha más atletas, más que nada, que a políticos y a, y a científicos. Entonces, tienen un rol muy importante que tomar en cómo comunicar este, estos temas y para que gente empiece a cambiar. Y dice Luke que no hay mejor personas que los atletas para ayudar a que haya un cambio significativo. And the thing is, you don't have to know much more of the science than this. You don't even have to know this, but I'm glad you wanted to. Because, you know, people will listen to you because they listen to you. And if you say, I care about this, read this, watch this documentary, buy this greener product, do, you know, do this, they will be more likely to do it. You can influence behavior change. And that's what we need. Yo estoy en el poder de influenciar eh, comportamiento. Si le dicen a la gente que compren ese producto, la gente los escucha. Y de esa misma manera, para cambiar actitudes, pueden hacer lo mismo ustedes. 
and we want to help and eco athletes wants to help and i realize language has been an issue i hope this was a good way of doing it if we can get 10 15 more athletes from the region who speak spanish we can have Eco athletes and Espanol and have it all in Spanish. And I would love that to be the case. So tell your friends. <laughs> claro, que quiere él hacer un grupo de ecoatletas en español. Sí, que si junta 10, 15 atletas de la región, podrían hacer todas estas pláticas en español, que tienen varias personas todas las, to todas los meses invitados para que les platiquen y también que les ayuden a comunicarse en estos temas y que les ayuden a conectar con diferentes marcas también. Así que dice Luke, le digan a sus amigos si quieren unirse a este movimiento. And now I will, uh, I see Marta has come. Marta, uh, uh, buenas tardes. Did I say that right? Buenas tardes. Um, sí, muy bien. Y, uh, 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 Bienvenidos a los, a los campeones. Uh, Marta's profile went up on Eco Athletes yesterday and on the website. So welcome. And uh, now questions from anybody. I will shut up. Que tienen preguntas y también recalcó que Marta ya oficialmente ayer este hubo el post que puso Lu en Instagram y en social media. Que bienvenida Marta. Así es lo que decía. Lu, así que tienen preguntas de lo que les platicó Lu. Ah, Marta. Uh, go ahead, Marta. You can unmute yourself and ask the question. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, I said it right. De, disculpa, eh, apenas entré porque, bueno, el clima acá en Medellín está muy, muy malo. Eh, nuestro velódromo es descubierto, entonces... Eh, teníamos planeado el entrenamiento en la mañana, pero eh, por la lluvia, pues obviamente no podemos montar en, en el velódromo y apenas regresé y me uní apenas pude. Lastimosamente no escuché lo, lo, todo lo anterior. Llevo, si no estoy mal, unos siete minutos en, en, en esto. Y nada, eh, agradecerles. Eh, vi el post de ayer. Eh, no, estoy muy, muy contenta por, por hacer parte del grupo. Eh, hay muchas cosas pues que, que se pueden mejorar eh, con el tema del cambio climático eh, de hecho esta, eh, la semana pasada estuve en conversaciones con una empresa eh, colom no, no es colombiana, es chilena eh, se llama Waterlogic manejan el tema de filtros de agua llevar como a las casas aguas de, de buena calidad pero principalmente eh, tocan el tema de las botellas plásticas, de no usar botellas plásticas, eh, que cada una tenga su, su botella para llevar el entrenamiento, para ese tipo de cosas. Y, y bueno, me abrieron las puertas por ese lado, me pareció una, una actividad bastante, bastante chévere, obviamente, pues eh, encaminada al tema del cambio climático. Y nada, muchas gracias de nuevo por, por incluirme en el grupo. Y como les dije, pues no escuché nada pero de lo anterior, pero eh, sé que estuvo muy interesante. No, Marta, y le digo a Luz si quieres que te mande la presentación para que veas también un poco de lo que habló, porque habló más que nada de la ciencia del cambio climático, si te interesa. Perfecto, sí, sí, sí me gustaría. Pues le voy a traducir a Lu un poco. Lu, I'll translate what Marta said. Uh, she apologized because she was late, because there was the weather in Medellín is not quite good. And also, she, she would like to thank you as well for including her uh, in, in the post and introduce her. And she also mentioned about the, she got recently contacted by a Chilean company called Water Logic. So that's a perfect example of how athletes are connecting with brands. And also, as she was, she didn't see the whole presentation. I told her that you're going to send her the slides. Yes, for, we're, and for we're, record, we're recording this. You can tell her I'm sending her the, I'm going to put it on YouTube and I'll send her the YouTube link. And I will write to her because I would like to le learn more about the Chilean company. And you will, you will share with all, with I'm, all of us. I'm right? sharing with the whole group. All right. No, que les va a mandar la, la grabación y que también se va a conectar contigo, Marta, para que también sepa más un poco de 
de esta marca de Chile que comentabas, Water Logic. Water Logic, I like the name. Any other yeah. questions? And thank you, Martha. Martha. Preguntas a alguien sobre lo que habló. Sí, yo solamente quería preguntar algo, pues más que como preguntar. Eh, quería pues como corroborar el tema de lo que entiendo al final, pues, y lo que pues hemos trabajado pues con, con Action Green y todas las cositas. Entonces, el cambio climático es como el, el eje central de todo lo que normalmente la gente habla. Pues porque al final la gente habla de sostenibilidad y un montón de cosas, pero todo eso al final va ligado es al cambio climático, porque pues el cambio climático es de donde parte como el resto de, de dificultades que vamos teniendo ahora. Entonces, el resto, pues, es lo que estoy aquí como tratando de, de entender, es que la gente habla de un montón de temas que al final están asociados solamente a un tema, que es cambio climático, que dicen sostenibilidad, que hablan de, o sea, todo lo que sea medio ambiente, que medio ambiente y todas las vainas que hayan, todo está relacionado a buscar que el cambio climático eh, mejore, porque al final todas las cosas que están pasando ahora. I'll, I'll translate that to Lou, yeah. Mario, y ahorita te, te respondemos. Lou, so, Mario had a, it's a really good point. He said, like, lots of people are talking about sustainability, different initiatives, but all that sustainability and eco, uh, eco-friendly stuff or whatever, um, that all relates to climate change. So he's making, connecting the dots now that all of this movement of sustainability is connected to this issue of climate change. Do you want to answer that uh, remark, like that point? I'm not sure I understand what the question was. No, the question is it was not a question. It was not a question. It's just a point that if all the, all the movement of sustainability is related to climate change yes. only, or it's, it goes beyond that. Oh, or there's okay, more stuff, okay, you know? okay. I, I got it, I got it. It's an understanding. I understand. I, I, so he's asking, is so that's a really interesting question because it, I actually think it, the word sustainability has confused things a bit. Um, you know, in many circles, uh, sustainability is seen as having three components environment, social, and governance, or in the English way of saying it, E-S-G, A-S-A-G. Uh, and that has become shorthand. So sustainability is, yes, environment, climate. It's also uh, social, uh, mm -hmm. which is to say, making sure that uh, women have uh, more opportunities which also women are the are more impacted by climate change than men um and then governance how are companies governed are they transparent are they uh open to the voices of their customers and their shareholders and all of that is linked together um sometimes i think this is a good thing sometimes i think it allows people to not as by adding all of these other aspects to sustainability it allows people to not focus or not take action on climate i don't know ronnie if that was too much yeah i'm sorry i did it's yeah you can just uh, say yo creo que, ESG. Yo creo que... Yo creo que puedo ayudar. Yo creo que puedo ayudar. Yo creo que puedo ayudar. Ok, Endo, eh, yo creo que tu inquietud de, de si todo al final cae en cambio climático lo aclara Liu en que, ya vémoslo, la sostenibilidad de manera general tiene como tres pilares: una, el medio ambiente, otra, lo social y otra, la gobernanza o la gobernabilidad. Eh, no todo es cambio climático hay acciones para la gente en tema de sociales como equidad de género, como erradicación de la pobreza, etcétera, que son los objetivos de desarrollo sostenible o que los abarcan los desarrollos sostenibles, que a su vez tratan personas, empresas, comunidad, etcétera. Y lo tercero es la gobernabilidad, la gobernanza de que las compañías sean transparentes, sean sostenibles, eh, o sea, entonces, no es solamente eso que creo que era lo que tú preguntabas, me aclaras que es, 
que si todo converge a cambio climático? Eh, eh, pienso que la respuesta es no, porque, porque abarca estos tres pilares. No sé si quieras complementar algo ahí, Ron. Sí, 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 también, o sea, no solamente es cambio climático, sino también estas acciones del ser humano están afectando a la pérdida de biodiversidad. No sé si has escuchado ese, ese término biodiversidad, que es la variedad de vida animal, sí, lo que plantas, tú tratas, especies. Cierto. Sí, el tema tuyo. Todo el, sí, más que nada es más como... No, cambio climático es, es una parte que es más, este, cien, digo, lo de biodiversidad es, es científico también, pero lo de cambio climático es más en cuanto a procesos del planeta Tierra, porque al final es como una nave espacial en donde estamos, el planeta y cómo funciona. Pero también esta acción humana, de par, por parte de después de la revolución industrial y por el exceso de extracción o por la inconsciencia del de humano arriba de todos los seres, están perdiendo vidas eh, animales también. Entonces, no solo es cambio climático, lo que dijo Luis y Guillermo también es este, correcto, o sea, es social, gubernamental y medio ambiente. O sea, es muy holístico, es muy complejo, Carlos Mario. Espero que no te, no te confundas. Pero son varios no, 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 aspectos. Está bien, está bien. ¿Sino qué? Sí, el cambio climático es central, pero también está pérdida de biodiversidad, eh, equidad social, que lo, lo hemos visto en los últimos años también. Este, inigual, como inigualdad y todos esos temas. O sea, son varios... No, este, está muy bien, está muy bien. Si no, que, I, I, como and yo... I know uh, Ronnie has to take the train. Uh, he, he is in, oh, in, in uh, Scotland, right? Uh, Escocés. Me, estoy en Escocés. Tengo que tomar el tren a casa. Digo, aquí es de día, todavía son las 8 de la noche, pero ya no hay muchos trenes. Este, pero me voy a conectar ahorita del tren si todavía están conectados para seguir escuchando. So, Guillermo, could you... Dale, ya, tranquilo, muchas gracias. Could you translate for me for a minute? Por supuesto. And, we, and Claudia has a question as well, which oh. I want to get to. Oh, um, cool. But first, I want to say, because I don't know exactly what Ronnie was saying there, but the one thing I, this is what I always say to school children when I talk to them about climate change. And they'll say, but what about all of these other issues? And I'm like, all of these other issues are <laughs> huge issues too. And I am happy to talk about them. However, I know a place, so that we'll start from here, Guillermo. I know a place where there is no violence against women, where there is no income inequality, where there is no uh, refugee problems, where there is no poverty. And people go, where is this place? And where can I want to go? And, okay. and I go, I say, That place is Mars. And why does Mars not have that? Because Mars does not have a climate that's habitable for life. If Mars had that, if we have life, we will have problems. No question about it. But we, we need to, you go ahead, Guillermo. You got it. Wait a minute. Le dice que, eh, que con todas estas cosas, ya hemos lo la gente podría preguntar que cuál es el sitio donde no hay inequidad de género, donde no hay pobreza, donde no hay ninguno de estos problemas eh, sociales, etcétera, etcétera. Y dice que ese sitio es Marte, porque en Marte, por su clima, por su medio ambiente, pues no hay vida. Y realmente todos estos problemas están asociados a la vida y por eso pues el cambio climático y todos estos conceptos eh, son transversales, llamémoslo, a todo lo que le pasa a, al ser humano. I, I'm, I'm saying the, that all of these things and the climate change is going across the, the human life. That's the, right. And the, it involves everything. Es un gran, uh, problema gigante y un oportunidad gigante. Mm -hmm. Claudia, fi finalmente, Claudia. <laughs> Thank you for raising your hand. La, la pregunta, por favor. Pues más que una pregunta, bueno, agradecerte, Lewi, por tu, por tu explicación. Digamos que conozco parte del contexto que estás dando. Eh, efectivamente, yo, yo tengo una percepción y se las voy a decir muy personal eh, y, y una preocupación también. Y es eh, porque creo que con el tiempo esto se ha convertido en una moda y siento que no 
tiene que ser una moda el tema de tengo una preocupación por lo que está pasando ambientalmente. También tengo una percepción y es, y, y por eso les digo es personal, es a partir también de lo que he estudiado y es, realmente lo que nosotros hagamos no va a salvar el planeta. Y, y, y yo parto desde ahí, desde el conocimiento, desde lo que yo sé y es, lo que sí creo es que el planeta tiene unos cambios y los ha tenido con nosotros y sin nosotros a lo largo efectivamente de, de la historia han habido eh, glaciaciones, han habido calentamientos globales. Lo que sí ha ocurrido es que nosotros en 200 años, desde todo el tema industrial, pues efectivamente hemos acelerado eso muchísimo más de lo que debería estar. Y en este instante nuestra existencia en el planeta depende precisamente de que busquemos nosotros eh, tener una mejor relación con eso que todos los días nos provee cosas, que en este caso es el planeta. Sí, y, y siento que en esa preocupación, que me parece maravillosa y obviamente la, la comparto, sí, como que lo que no comparto es como cuando la gente dice, venga, vamos a salvar el planeta, y es como, no, no lo vamos a salvar, o sea, lo que sí vamos a hacer es tener un mejor futuro para nosotros más adelante, seguro en algún momento nuestra especie no va a estar, y el, el planeta como tal tendrá que volverse a recuperar. Si quieres traducir hasta ahí y ya sigo. <risa> me, me tocó tomar nota. <risa> well, well, Leo, she, she said... Uh, she first, said a lot. She said a lot. <risa> yes, she said mucho. I'm going, to I'm, I'm going to try to translate. Okay. Uh, first, uh, she, uh, as, as you know, she, is, uh, she has education about these things. Of course, so, of course. Because of her profession. I know. Professional development. Of so, course. She said, uh, this is very important. She's not agree. She, she knows a lot of, uh, uh, about this, but uh, she's, she's not agree with, with two things mainly. One, one this is uh, treated now like a trend, like a fashion trend only. And the second one is uh, we we don't we don't have to think that we are going to save the planet because the planet has a lot of evolution, uh, different age, uh, the glaciers, the uh, etc. But the thing is not to save, not to to be Superman in this, is to be conscious about the things to keep the planet because. The planet is the supplier of all the, the things we need. So the, the thing she said is important is trying to act in this way, trying to do things in the way to be, to be better uh, guests of the planet and be and conserve and, and keep the, the, the things of the planet for the future. That's the, the summary uh, of the thing she said. You can tell her, um, first of all, thank you for your thoughtful response. And I agree with most Pero no of- he terminado, Lewy. She, she said, <laughs> él te estaba diciendo que gracias por tus pensamientos, pero, but she said, I didn't finish. So, oh, <laughs> sorry, okay. Lewy. Go ahead. Go ahead. Like entonces, entonces em, digamos que a partir de esto también creo que es, es importante tenerlo claro como deportista y es efectivamente eh, es una relación como humano, como cualquiera, donde nuestros recursos y todo lo que nosotros utilizamos sale precisamente de... de del ambiente o del entorno en el que estamos. Y por consiguiente nace la preocupación de cuidarlo un poco pensando en... Eh, en poder mantenernos y sostenernos más en el tiempo. No sin esto estoy diciendo, por supuesto, que conservar y cuidar no sea importante, pero dentro de la conservación hacer un uso sostenible es parte de conservar, ¿sí? Y que es parte de lo que realmente nosotros hacemos. Entonces, mi, mi pensamiento y mi dirección hacia esto es realmente cómo estamos usando sosteniblemente lo que, lo que necesitamos, porque, claro, tenemos que hacer una transición de cosas, pero lo hemos hecho a lo largo del tiempo. En algún momento utilizábamos solo carbón y dijimos, venga, 
esto está generando unos conflictos ambientales, nos vamos a pasar a un cambio ahora de generación de, de energía diferente que ya no es el carbón, en este caso acá utilizamos un poco eh, la electricidad y empezamos a utilizar también todo lo que tiene que ver con el gas, acá digo en Colombia, luego eh, de esto eh, o en este punto dijimos venga ya el tema del gas está complejo y tenemos que volver a otras fuentes Sí, porque estamos generando un conflicto ambiental con lo que estamos utilizando. Entonces creo que en ese ensayo y error de nosotros, pues también por supuesto hemos cometido errores, como pasa y como nos ha pasado a lo largo de la historia. Esto para contarles que no es, no es sentirnos culpables por utilizar para poder sobrevivir, pero sí deberíamos ser responsables por el uso sostenible o por el uso que tenemos de las cosas, ¿sí? Y es cuánto necesitamos algunas cosas, ¿sí? Cuánto necesito yo montarme en un carro solo, si puedo ir en un transporte público con más gente y generar menos, eh, menos emisiones, ¿sí? Montar o montar bicicleta, tal cual, Guille. Y claro, cuando yo empiezo a pensar así, en, en ¿por qué necesito comprar tanta ropa? Porque el comprar tanta ropa genera un gasto de agua, genera un gasto pues, de otro tipo de fuentes que efectivamente están generando una afectación directa o indirecta. Porque tengo que comprar una ropa de Indonesia, que sí me puede salir más barato, pero el transporte que esto genera, la mano de obra que tampoco estoy pagando, y entonces uno empieza a ver que esto es un ciclo, ¿no? No es solo efectivamente lo que consumo, sino es también los... Eh, servicios ecosistémicos que terminan teniendo una relación con esto y con servicios ecosistémicos me refiero también a las afectaciones que se generan no solo en términos eh, para el ecosistema como tal sino también para nosotros como especie en otro lado del planeta ¿sí? y siento que cuando yo entiendo toda esta cadena ya no veo como algo alejado y un poco para lo que decía eh, creo que Okendo si no estoy mal y era como yo ya no estoy viendo esto, esto es el calentamiento global y me tengo que cuidar solo como deportista porque es importante, ¿sí? si no, en mi caso, y les hablo específicamente, entonces en voleibol de playa, en las playas, yo tengo que pensar que si yo no tengo una playa es porque hay una erosión costera y la erosión costera se da porque hay un, un, un tema de fuertes de, de brisas y hay una cantidad de sedimentos que se han utilizado mal que terminan también eh, afectando precisamente el tema costero de las playas, pero esto también termina afectando a los pescadores que van a pescar allí, porque si hay sedimentos entonces también va a haber una afectación en el agua y en las personas que consumen, pero si yo consumo pescado y el pescado viene de allá, pues efectivamente el pez ya no voy a poder consumir pescado, porque termina siendo una cadena, entonces es importante creo que buscar entenderlo en lo global para efectivamente decir yo como deportista, y ahí sí voy yo al lado, yo como deportista soy una persona visible que puedo ayudarle a entender a la gente que no es algo ajeno a lo que yo hago, sino que efectivamente todo lo que está sucediendo pues efectivamente termina afectándome a mí como deportista o a usted como ciudadano, sea que usted en una ciudad, esté en una montaña o esté precisamente al lado del mar. Guille, yo veré. <risa> Yo necesito uh, estudiar español uh, <risa> eh, y porque yo, uh, uh, I would like, uh, how do I say, I would like, me gustaría, uh, me gustaría hablar con Claudia uno a uno, fluently, uh, uh, without translation. I need to, I, uh, so, Claudia, yo prenderé un, un clase de español. <laughs> que le gustaría hablarme en español y, para hablar uno a uno. Y yo inglés también contigo. para poder hablar contigo, sí. Uno a uno. Okay, I, 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 I think a conversation between you and me would be fascinating. Eh, porque piensa que la conversación entre los dos es, fa, es fascinante. Well, you, I, I'm going to try to to do fascinating the ideas of Claudia to in this translation. <laughs> okay, it, she said that this is not only a thing uh, for the athletes; it's for the of human course. beings, for of all of us. Uh, that we we mm, should not feel guilty of the thing because the society had been uh, growing with different uh, uh, things with 
in, in the first uh, uh, eras with uh, carbon uh, to get heat, after that with petroleum, after that with the uh, gas, and now we have other alternatives and, and the humanity had proof and, and, and you say uh, all the things and evolution in, in these uh, topics. But she said the important thing is that the people uh, feels that is not a part of the thing, that, is, uh, that everyone is part of a chain from the sea with the fishes to the beach for practice, uh, uh, volleyball, uh, and affects all of us, not only the athlete, not only the person. And if the people think with a with a with an uh, a integral, with a with a ecosystem thinking, it, it's going to understand that uh, how can act in the future to protect, to save, to to get to do less impact in the air, in the resources. Uh, and uh, understand this uh, can help to uh, uh, choose between to buy a dress from Indonesia in, in Colombia, e even to, to get a dress from Colombia because it's cheaper here, the Indonesian one, but the impact in the global uh, 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 because of the transportation, the freight of the uh, everything is impacting different. If you get this uh, this uh, fashion from here, made here in Colombia, and uh, all of these things uh, get uh, uh, bring us to a uh, sustainable uses, sustainable uses. That's the, the, the sentence she said. We have to think in how can we do better? How can we do better? Amen. That's the, that's the, the summary. But it's better that you both talk together. <laughs> I will. <laughs> but Claudia, I will. Yeah. Claudia, yo, yo, uh, how, uh, yo aprendro. How do I say? I will learn. Aprendo. But in the It's future. Okay. Aprenderé. Aprenderé. Yo aprenderé español. Yo aprenderé español. And then we will hablamos. Hablaremos. <laughs> Perfecto. <laughs> Golly. Okay. Oh, that's man. The, Muchas that's gracias, the... Claudia. Muchas gracias. Oscar tuvo que retirarse porque va en carretera. Entonces, eh, Oscar is uh, it's in uh, in the road. He's traveling from one place to other, so he loses the 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 signal, but he is in touch. Uh, I will with... send. I will send. Uh, you can tell Guillermo. I will send the recording to everybody in the group, and feel free to. You know, if you have any comments in the in the email, you can write them, and then I will use Google Translate to understand them. <laughs> que él va a, que él va a enviar igual la grabación como lo ya lo había dicho para todos nosotros, eh, y que se sientan libres de escribir por email en español que él usa Google Translation eh, para para hacerlo. Y si hay alguna duda, pues habrá la comunicación. And Leo, you can you can hear uh, after this the the record of the of the meeting too and and uh, and um, and uh, uh, here here is lower the uh, the concept from claudia <laughs> oh perfecto y muchas gracias a claudia a carlos mario a marta y a oscar thank you thank you thank you i uh, okay. espero carlos I, I hope this was okay. Carlos Ramirez pide excusas también porque eh, ah, Carlos Ramirez eh, excuses too to you and to all of you for not to be in the meeting because he eh, he 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 should change his training today because he's leaving today to Glasgow. 
to the championship. Oh, maybe so, he will uh, see Ronnie. Uh, uh, sure. Ronnie is going to Glasgow to the championship. Well, he lives maybe a half hour from there. <laughs> okay. So he asked for excuses from you. And he is in touch. He is committed with the thing. And it's better if you send the, the, the record to him too. Yeah, I'm going to send it to everybody that was on the invitation list. Okay, perfect. And, but thank you. Algo más? I'm going to ask them if they have a, any additional question. Ustedes, Claudia, Carlos, Mario, Marta, ¿tienen alguna, eh, alguna pregunta o opinión adicional? No, no, yo estoy muy bien. Muchas gracias. Muy bacano el, la, el tema de capacitar a los sistemas. He said, okay, she's very glad, uh, grateful for the um, training in these topics. Liu, um, I have um, an idea. It's possible to have a, because you post um, about Marta. Yes. Um, you tag us. Uh, it's a good idea if you can make some uh, e stories for Instagram with with some explanation as you as you did today like um like just a picture and saying something that we can uh repost and in that way we can talk um frequently about um the things that we want to explain so like so the, the people go ahead you understand me yes i think what you're saying uh, uh, is we I could use some of the slides from today in an Instagram post or series of posts to say mm -hmm. this is what we talked yeah, about. Yeah, yeah. Um, and then you guys can share them and put. Uh -huh. and put yeah, them. we can share easier because we, and, we don't have to, to talk about exactly the, the point you put it in the place. So it's easier for us to, to repose and start talking about that. The, pe the people at the beginning will say like, oh, this is weird because it's different that we, we, he used to, to do it. But if we make, we make it uh, frequently, it's going to be like easier every time to share. And the people will start talking about more that I, oh, I, I see you. I see that you say uh, I talk with someone about that. It's going to be something that we have to start now. OK, that's easy enough. Thank you. Good yeah. idea. Uh, that's a good a, idea. A great idea because it complements your concepts with their impact. Perfect. Super, Carlos Mario. Muchas gracias. Nos vemos pronto que tengo tiempo de almorzar para salir con la familia. <laughs> okay. He's leaving. Something else, Liu? No, that's it for me. Okay, Thank you very so much, Liu. Oh, oh thank you. Do, and, and do the farewell. Do the farewell. The and closing. Adios, Claudia. Adios, Marta. Ciao, Claudia. Ciao, Marta. Ciao, a todos. Ciao, Buenas tardes. Gracias. Ciao. Gracias. Adios. Okay. Great. Thank you.